你放心吧，母后不会怪你的。纵然皇后娘娘仁慈，不会怪罪于我，也不能让流言蜚语损伤了殿下的英明。毕竟，殿下的伤若是康复了，陛下一定会催促殿下启程去南京的。知道的还不少啊。我是全心全意。为殿下忧虑，殿下生气了，那好吧。阿金，传话下去，殿下今夜要留宿。是。站住。太子嫔，好好沐浴吧，我就先回去了。皇后娘娘，郭贵妃在乾清宫外守了三天，陛下终于心软了。意料中事。娘娘今年的千秋宴，因陛下正病着，娘娘吩咐免去操办。郭贵妃谨言，要亲自为娘娘备宴。您说她这是何意啊？都空荡荡的，他们结伴去群园赏花吗？怎么连个鬼影都见不着？主子，奴婢先前派人盯着他们，发现……嗯，这儿，这儿。吴才人，太子妃殿内虽大，可除去医书查案，着实朴素。还是您这儿精致富丽，可见太子殿下待您真是厚爱的很。给太子妃请安，殿内皆是按个人喜好来摆布的。太子妃呢，喜欢清静。
我就爱热闹，那喜好哪有高下之分呢？怎么自在怎么来便是。我这怎么看都不对，太子田，你来帮我瞧瞧。不必多礼，随便坐吧。赵才人，我看看，嗯，嗯，这个线，啊，试试这个，嗯，嗯，在这个位置。这个位置可以少一点。嗯。吴才人，怎么了？太子平不知，人人都说吴才人是个香娃娃，爱香成痴呢。你过来，过来呀、啊。再走近一点是甘吉香，我平日里也常制的，只是味道过于甜腻，不似这般清新。你闻闻，像枝头上刚摘的新香柑橘似的。吴才人，您可亲口说过，绝不会搭理太子平的，言犹在耳，您不会忘了吧？哼，你主子我是那样的人吗？一个柑橘香串子也配收买我？狐狸洞里住着狐狸精，还对我笑得那么甜。他见我喜欢这香气，下回定来笼络我，我才不会轻易上当。走吧。<笑>你是说郭贵妃要亲自操办母后寿宴？是啊，您说这事儿也奇了。郭贵妃向来仗着陛下宠爱，不将皇后放在眼里，如今反倒殷勤起来了。晚了，冰冻三尺，非一日之寒。事到临头。欲重修旧情，岂可得乎？况且，永宁宫与坤宁宫，从来没有什么旧情可谈。有的人，命中注定，不可为有。太子妃，虽然皇后吩咐免去祝寿，可您总不能两手空空去敷衍。送点什么寿礼好呢？你说，他会送什么呢？奴婢这边去打听。不用你去，自有人会去的。太子平，吴才人到了，嗯，让他进来。太子平，哎，小心啊，粗手笨脚的。太子平，你们在干什么呢？他喜欢昨日的柑橘香，我叫他调香呢。太子平勿怪，我是好心提醒您。殿下不喜欢太浓郁的香气，平日里女孩子吃粉香气香浓了点儿，她也是会不高兴的。可我喜欢呀。身为东宫嫔妃，应以殿下的喜好为先。这是我的住所，我自然要烧我喜爱的香。殿下。他不喜欢，那回他的书斋去好了。阿坚，你自己试试，我过去一下。哎，嗯、你。
你怎么也来了？我，这是好物。再过一阵子就是皇后娘娘的千秋，虽然娘娘免了祝寿，我们也想尽尽心意。原来是来献殷勤的，难道是要献这牡丹图吗？太子嫔，太医吩咐了，您的手还未痊愈，不宜用力过久。一会儿就好。别忘了你们在太子妃面前怎么说的，一眨眼功夫全都变卦了，如此趋炎附势，我都替你们臊得慌。哎，什么情呀、啊、情呀、啊、诗呀、啊、画儿的，赶上殿下心情好的时候，还能拿出来逗个乐子。大多数时候只在自己宫里闷着，再好的画儿再动听的曲子，姐姐，没有知音人欣赏又有什么用呢？至于我嘛，哪儿热闹就往哪儿去，在西暖阁里坐着，听他们说说话，弹弹琴，多有趣儿啊！没准还能沾沾运气，有机会得进殿下呢。瞧你那点出息！<笑>对了，太子平精通香料，你可向他请教。全都是叛徒。殿下喜欢花鸟山水，谁的屋里面不是挂上两副？他有吗？我为了让殿下高兴，还吃了头壶呢。殿下不喜嘈杂，不喜过浓之香。他说，女子总低头做女工，仪态不佳，尤其厌恶女人们聚会吵闹，总剩无端是非。殿下不喜欢什么？他全干了，就为了自己高兴。等人瞧吧，有他后悔的时候。吴才任。吴才人，刚才不理会，现在想叫我回去，不必了。吴才人不是喜欢柑橘香吗？不就是柑橘香吗？屋里难道没有吗？何老太子嫔费心，是何才人瞧你喜欢，从太子嫔送的柑橘香里匀了出来，嘱咐奴婢送过来的。你，奴婢告退。主子，你往哪儿去啊？他们要在皇后迁就送牡丹图，哪能让他们称心如意？去见太子妃。殿下的伤势迟迟难愈，我实在忧心。想到外家祖传的一副止血生机药，便配了给您试试。陈公公，这药可是太子妃熬了三个晚上才配出来的。因配方特殊，得用冰块长时间镇着，药一旦化了，药效可就散了。费心了，早晚一次，连用七日，我再送新的过来。不必了，圣音给我的药就很好了。圣太医虽是杏林妙手，但医家各有专长，我外祖父便是专治外伤的，像寻常的刀剑伤口，不消一月便可痊愈，哪会像如今这般反复发作呢？听说昨日殿下又发热了，是我总坐不住，老爱出去走，吹了风，着了凉，现在好多了。是。还有什么事吗？夏月本是母后千秋，但她忧心父皇病情，不愿大肆操办。又严令不准宫中嫔妃与朝廷命妇们送礼。我原本想着叫个人备下绣品或是手抄佛经，这样既合了母后的心意，又不至于铺张。可是，我知道经过从前的事情，殿下对我有所误会。但如今孙妹妹名分已定，那些不愉快的事也算是烟消云散了。但他如今正大张旗鼓的张罗着母后的寿礼，我怕他尽孝情切，反逆了母后的心意。不若殿下去劝劝。他爱怎么样，由他就好了。瞧殿下这神情，莫非孙妹妹还在怪念？也是。谁若有他这样的际遇，怕也难消心头的怨怼。
，殿下不必着急，人心总是肉长的，慢慢捂着，哪有捂不热的呢？你要多体谅，也多给他一些时间。殿下，你要想见太子嫔的话，奴婢去请便是了，何必跑一趟呢？他从来不对我说真话。殿下，那是曹才人，他应该是没看到殿下。如果看到的话，早就巴巴来请安了。走吧。洛阳红真好看。还是太子嫔画的好，富丽雅致，纤毫毕现，堪称妙品也。这叶子颜色太艳，整幅画反倒显得过于甜俗了。都怪你多嘴，非要坚持用这个颜色，反倒毁了一幅好画。其实这是怎么了？殿下明明就站在这儿，他们却装看不到。看看，吴才然，哎别，吴才然，我叫你别。您瞧见了吗？自打太子嫔入了东宫，他们整日都去他店里。四竹弹唱女工作画吵吵闹闹的，哪还有半点规矩？您瞧，正暗暗叫着劲呢。你不也围着他转吗？我，我就是想瞧瞧他们能做出什么不守规矩的事儿嘛。殿下，你管管他们才是。殿下。主子。殿下似乎恼了，这可怎么办啊？恼了才好，殿下厌恶什么，他非顶着来。带殿下回去，好好的生斥他一顿这儿了，进来。殿下。伤势，不要紧，闭上眼睛，快，闭上眼睛
亲手将它送给你，今生今世，不许再退还给我。我，我不知道你对我真心几何，但我对你的真心，从无半点虚假。我不指望你能用同等的心来回报，但我希望有朝一日，你能与我坦诚相待。大人，您跑哪儿了？属下到处寻不见您。南京有急报。这么重要的事儿，还不报给东宫吗？现在。对，现在。殿下，现有一事，就需你知晓。你需要我相助？是我在帮助您。殿下。殿下，殿下，进来。殿下，刚接到急报，南京又发地震，陛下急召大臣商议。走，去乾乾宫。可您的伤。殿下这一去，晚上是回不来了，您也早些安置吧。这定是殿下落下的，阿金，你去歇息吧。西元年四月，南京屡发地震，皇太子朱瞻基奉旨夜拜孝陵，并留守南京。也不知太子殿下到南京了没有。
方姐姐，你这是关心太子殿下的安危，还是担忧陈先生的安危呀？不许胡说！<笑>光禄寺负责赏赐给百官的不落家，其中有陛下格外爱重的臣子，特意吩咐咱们上时局来备办。都准备好了吗？嗯，早就核对清楚，全部送走了。你们两个去把新麦穗煮熟。嗯，再来一个。为皇后娘娘备的寿宴已经备好了吗？是。完成了，也不枉我辛苦起稿，反复推敲修改，累得眼睛都花了呢。你可得了吧，就你教出的底稿，细细一选，可用的也没两张。吴、啊、姐姐，你来了。怪道人说，万师造化，终得心源。同是一员严厉牡丹，出于不同画师笔下，真的是天差地别啊！这某人说凤城话的功夫也真是见风长呢。<笑>哎呀，好了好了，我错了，别闹了，你们瞧，这白牡丹里融了三颗珍珠，颜色隐有光泽，明亮又突出，这总算有我的一份功劳。哎哎、这可是我要献给皇后娘娘的寿礼，你怎能？走。所有去见太子妃，让他评评理。放手，拉拉扯扯的成何体统？明明是你自己只顾着说话，这才酿成祸事。便是有责任，也是你我二人都脱不了关系。怎么现在只怪罪我一人？太子嫔，您瞧。这是你要的琵琶曲，昨夜我已经整理好了曲谱。现在哪还顾得上这些？牡丹图被毁，明日皇后千秋，寿礼该怎么办？太子嫔，今日之事是我太鲁莽了，你宽宏大量，定不会为我计较的，是不是？我那屋子里的奇珍古玩，但凡有你喜欢的，便都拿来陪你。你。
嫔妾愿皇后如日之升，如月之恒。来，坐。母后，这是婢妾亲手绣的麻姑献绣图，恭祝母后松鹤长青。好，婢妾祝皇后心情舒泰，春晖永在。好，婢妾恭祝皇后日月生辉，福寿长。好。婢妾祝愿皇后娘娘身体安康，后福无疆。母后，先前太子嫔因为您准备了牡丹图作为寿礼，都怪妙贤这丫头，非吵着要看，竟不慎损坏了。妙贤，还不向皇后娘娘与太子嫔赔罪。皇后娘娘。牡丹图是太子嫔的心血，一切皆是我的不是。若您要罚，罚我便是了。皇后娘娘，可不能饶了这个死丫头，一定要让她自罚三杯。不过嘛，寿礼之上出了差错，也不能空手而来。听说太子嫔擅长乐曲，不妨献上一曲以表孝心。去吧。是平盛世方有凤凰来仪，今日娘娘千秋，上世具特制凤凰胎，恭祝娘娘方辰皇后娘娘，此扇出自唐烧尾燕，团鱼养阴清热，滋补元气，与鸭子黄、冬笋同主，绝无腥膻之气。赏嗟兮子牡丹，别有玉盘成露冷，无人起就月中看。新年有张约斋办的牡丹会，今日华堂之上，紫衣玉盘净土芬芳，亦不遑多让了。是何物？回太子妃的话，是生菜和牡丹花瓣以微面裹扎，奴婢还特地加了甘草汁来保存牡丹的芬芳。
倒是应景儿。孟尚时，你这两位私善不分伯仲啊，果然是精通刨除的妙手。阴典善，皇后娘娘这是在替你做私膳呢，还不谢娘娘恩典？谢皇后娘娘提携之恩，奴婢有生难忘金陵才对，琼瑶内今年哪还有银粉金陵？一定是花儿桥。既访张约斋做牡丹会，所讴者皆是牡丹名词。不若咱们往诗里去寻寻。我最心爱牡丹，可惜牡丹将息。我费心留着寿辰当日，亦不过这寥寥数盆，应应景罢了。倒是太子嫔心思灵巧，这才是他真正要献的寿礼。太子嫔真是好小气，寿礼竟藏至今日。早知你如此精心筹备，我何苦内疚至今日呢？我先前已吩咐，莫为寿辰兴师动众，遑论是动用了教方司的武技。皇后娘娘，婢妾哪敢自作主张？是太子殿下远赴南京，无法当面贺寿，才命我等恭敬贺礼。皇后娘娘，却是太子吩咐教方司，筹备牡丹会，恭祝皇后娘娘凤体康泰，福泽绵长。太子惦记着皇后娘娘寿辰，不远千里也要尽孝。这一片赤诚之心，着实难得，还望皇后娘娘切莫错怪了他们。赏，谢皇后娘娘。皇后娘娘，得知太子殿下要备牡丹会，东宫众人皆主动去琼院，择花本会底稿。本意是要在牡丹会上献上牡丹图，恭贺皇后娘娘千秋之喜。虽牡丹图瞧不见了，但刚才五姬所簪的牡丹绢花，皆是根据大家所绘的牡丹图而做。皇后娘娘。这太子嫔真是个实诚的人，一点也不给自己鞠躬。这么说，那牡丹图是大家的心血了。那几人也是罪臣女眷，因资质出众，至今未被放归。皇帝已赦了他们，吏部竟如此敷衍，你亲自去核实，再有这种阳奉阴违的事，必定从严惩治。是。子金，你说的事，我会吩咐下去，你放心去做。贵妃请我来，所谓何事呀、啊？你们下去，求皇后娘娘恕罪。你这是何意？陛
气，年少无知，莽撞无礼，多次冒犯娘娘，还请娘娘宽恕。郭贵妃，您快请起。娘娘，婢妾日夜愧思，悔恨不已。只要能够得到娘娘的宽恕，婢妾愿意从此以后进碧宫门，终日为娘娘祈福。何至于此？娘娘，我知道，我罪孽深重，不敢奢望得到娘娘的宽恕。昨日，陛下千叮咛万嘱咐，让我一定要为以前的僭越向您请罪。娘娘，求求您宽恕我吧！还不快扶你家主子起来！嗯、皇后娘娘。您胸怀宽广，不以过去之罪加以责罚。今日是您的寿辰，陛妾愿意请酒一杯，恭祝娘娘千秋之喜。娘娘。一切先引为敬，恭祝娘娘千秋之喜。陛下，陛下为何盛怒而来呀、啊？那个该死的李石勉，竟敢当众辱朕，真是气煞我也。这不过是一杯酒，他也是好意，你又想多。哎，陛下，陛下。长草了，慌什么？盛太医，请。刘公公，陛下晨起精神尚好，还处理了朝政大事，怎么去了趟永宁宫，回来就病倒了？嗨，陛下这宿疾就得安心静养，哪儿经得起折腾啊？晌午被李御史遗弃，一发胸痛气短，脸色可不好看呢。不提了，不提了，我还得赶紧进去伺候着呢。公公自便。
充电究竟是谁？哭着笑着一生狼狈，盼望着传说里那些精美。寒夜里与我相对，和月光远走高飞，和尘埃一起花卉，等待着寂寞离开出花蕊，和梦做一场约会，梦里的心不破碎。心不破碎，有人会和。